হ্যালো আমি অলিক রয় তো আজ আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট ফ্লো চার্ট সম্পর্কে জানব তো অ্যাট ফার্স্ট আপনাদের জানা দরকার যে ফ্লো চার্ট আসলে কি আপনি আমরা এর গত ক্লাসে কিন্তু অ্যালগোরিদম সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছি তো অ্যালগোরিদমটা আসলে কি অ্যালগোরিদমটা হচ্ছে আপনি একটা প্রোগ্রাম কিভাবে করছেন তার বর্ণনা এখন বর্ণনাটা সেটা বাংলা বর্ণনা হতে পারে সেটা ইংরেজিতে বর্ণনা হতে পারে যে কোনো ধরনের বর্ণনা হতে পারে তো এমন যদি হয় যে আমি কোনো ধরনের কোনো প্রকার বর্ণের সাথে বা কোনো প্রকার ভাষার সাথে পরিচিত না তাহলে কি হতো আমি তো কোনো অ্যালগোরিদমটাই পরে বুঝতে পারবো না কারণ আমি তো কোনো ভাষাই জানি না তো সেক্ষেত্রে অ্যালগোরিদম বোঝাটা যখন আমার জন্য দুর্বোধ হয়ে যাবে তখন ফ্লো চার্টটা কিন্তু আমার জন্য অনেক সহজ হবে কেন কারণ আপনি অ্যালগোরিদমের প্রত্যেকটা লাইনে যা যা লিখছেন সেটারই একটা চিত্রবৃত্তিক বর্ণনা হচ্ছে এই ফ্লো চার্ট অর্থাৎ একটা প্রোগ্রাম আপনি কিভাবে করছেন সেই প্রোগ্রামটার চিত্রভিত্তিক বর্ণনাটাকেই বলা হচ্ছে ফ্লো চার্ট তো একটা প্রোগ্রাম করার ক্ষেত্রে সেই প্রোগ্রামটাকে চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমাদের এই ফ্লো চার্টটা ব্যবহার করা হয় সেটা সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের সাম সিম্বল ফর প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট অর্থাৎ আমি এখানে কিছু ফ্লো চার্টের কিছু সিম্বল দিয়ে রেখেছি এই সিম্বলগুলোর সাথে আমাদেরকে অ্যাট ফার্স্ট পরিচিত হতে হবে তো আমরা প্রথমে দেখব যে আমাদের এই যে প্রোগ্রামিং ফ্লো চার্টের প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট আছে প্রোগ্রাম ফ্লো চার্টের মধ্যে কোন কোন সিম্বল দিয়ে আমরা একটা প্রোগ্রাম আসলে কিভাবে বর্ণনা করতে হয় সেটা আমরা করছি সেটা এই ফ্লো চার্টগুলোর সম্পর্কে আমরা যখনই পরিচিত হব প্রত্যেকটা সিম্বলের সাথে তখনই কিন্তু আমরা করতে পারবো তো দেখেন এখানে আমাদের প্রথম যে সিম্বল সেই সিম্বলটার নাম হচ্ছে টার্মিনাল সিম্বল তো টার্মিনাল সিম্বল এটা কিন্তু একটা ডিম্বক আকৃতির ডিম্বক আকৃতির একটা সিম্বল জাস্ট আপনি একটা ডিম্বক আকৃতির একটা সিম্বল যদি এঁকে দেন তাহলে এটা টার্মিনাল এখন টার্মিনাল কথাটার অর্থ আগে কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে টার্মিনাল বলতে আমরা কোথায় বুঝি কি বুঝি টার্মিনাল বলতে আসলে বুঝি যে টার্মিনাল বাস টার্মিনাল লঞ্চ টার্মিনাল তার মানে কি যে জায়গাগুলো থেকে বাস বা লঞ্চ চলাচল শুরু করে আবার টার্মিনালে এসে কিন্তু বাস তার যাত্রাও শেষ করে তার মানে একটা গাড়ি যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু করে আবার যেখানে এসে তার যাত্রাটা শেষ করে রাতের বেলা এসে সারাদিন গাড়ি রাস্তায় চলে তারপর আবার টার্মিনাল এসে কিন্তু গাড়িটা দাঁড়ায় থাকে সেক্ষেত্রে টার্মিনালটা হচ্ছে একটা গাড়ির ইন্ডিং এবং বিগিনিং পয়েন্ট সেক্ষেত্রে একটা প্রোগ্রাম যখন আপনি শুরু করবেন অথবা যখন শেষ করবেন তার ওপেনিং এবং ক্লোজিং বোঝাতে এই টার্মিনাল প্রতীকটাকে ব্যবহার করা হয় তাহলে অ্যালগোরিদমের ধাপ একে যখন আমরা শুরু করি আবার ধাপ লাস্টের ধাপে যখন শেষ লিখি সেটা না লিখে এখন কিন্তু আমরা এই টার্মিনাল প্রতিটাকে বসাই দিতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ প্রোগ্রামটা শুরু হচ্ছে অথবা প্রোগ্রামটা শেষ হচ্ছে এর পরবর্তীতে আমরা কিছু উদাহরণের সাহায্যে কিছু প্রোগ্রাম যখন ফলো চার্টের সাহায্যে করবো তখন এগুলো আরো বিস্তারিত জানতে পারবো তো সে পর্যন্ত আমরা পরবর্তীগুলোর সাথে পরিচিত হই এটা আমরা পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত জানবো পরবর্তী যে সিম্বল সেটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট उटपुट जो प्रोग्राम बेसिक पार्ट तीन टी इनपुट आउटपुट और प्रसेस एक प्रोग्राम इनपुट ना दें एक प्रोग्राम তাহলে সেই প্রোগ্রামটাতে কখনোই আউটপুট আসবে না সেক্ষেত্রে একটা প্রোগ্রামে ইনপুট নিতে হবে ইনপুটটাকে প্রসেস করার পরে কিন্তু আমরা আউটপুট পাবো সেক্ষেত্রে ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য যে সিম্বলটা ইউজ করা সেটা সেই সামন্তরিক সিম্বল অর্থাৎ কোনো প্রোগ্রামের মধ্যে যদি এই সামন্তরিক সিম্বলটাকে দেখেন তখন আপনারা সেটাকে ভাববেন এটা একটা ইনপুট সিম্বল অথবা আউটপুট সিম্বল এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে আমি কোন সামন্তরিক তাহলে তো সামন্তরিক সিম্বলটা আমাদের কোনটাকে ইনপুট আর কোনটাকে আউটপুট ধরবো সেক্ষেত্রেও কিন্তু খুবই মজার একটা বিষয় যে আপনি যদি ইনপুট না নেন তাহলে আউটপুট কিন্তু কখনোই পাবেন না সুতরাং একটা প্রোগ্রামের মধ্যে দুইটা সামন্তরিক সিম্বল থাকবে প্রথম সিম্বলটাকে অবশ্যই হবে ইনপুট সিম্বল পরবর্তী সিম্বলটা হবে অবশ্যই আউটপুট সিম্বল তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন নম্বর এসে যে সিম্বলটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রসেস সিম্বল তো প্রসেসিং সিম্বলের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি বলছি একটা প্রোগ্রামিং এই প্রসেসিং সিম্বলটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা প্রোগ্রামের তিনটা পার্ট ইনপুট আউটপুট প্রসেস তো এই প্রসেস সিম্বলটা আমাদের লাগবে এবং এটা দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এখানে প্রোগ্রামটা প্রসেস করা হচ্ছে এবং প্রসেসের সাথে আমরা আউটপুটটাকে পাচ্ছি এবং একটা কথা আমাদের বলি যে আমরা বলছি ইনপুট এবং আউটপুটটা হচ্ছে একটা সামন্তরিক সিম্বল বা সামন্তরিক চিহ্ন সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইনপুট আর আউটপুট অর্থাৎ দুইটা সামন্তরিকের মাঝে একটা প্রসেস সিম্বল কিন্তু অবশ্যই থাকবে সেক্ষেত্রে প্রসেস সিম্বলটা হচ্ছে আমাদের আয়তাকার চিহ্ন অর্থাৎ যেখানে
এখন এই প্রসেসিং ধাপটাকে যদি আমরা আরেকটু বিশদভাবে ভাঙি তাহলে আরো কিছু ধাপ পাবো এগুলো সে কাছে প্রসেসিং এর মধ্যে আরো কিছু তার মধ্যে এক নাম্বার সিম্বলটা হচ্ছে ডিসিশন সিম্বল তো অনেক সময় কিছু কিছু প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের লজিক্যালি কিছু উত্তর নিতে হয় যেমন আমরা কিছু কিছু প্রশ্ন করি লোকটা কি ম্যারিড অর আনমেরিড ইয়েস অর নো কিন্তু এখানে লোকটি হিন্দু অর মুসলিম ইয়েস অর নো লোকটি বাংলাদেশি অথবা অন্য দেশের সেক্ষেত্রে কিন্তু ইয়েস অর নো অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বা মেল ফিমেল সেক্ষেত্রে এই যে লজিক্যাল অর্থাৎ সে লোকটা মেল হলে মেল হলে ইয়েস হবে ফিমেল হলে পরে নো হবে এরকম এই যে আমাদের যে লজিক্যাল ইয়েস অর নো ইয়েস অর নো এরকম কন্ডিশন গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ডিসিশন প্রতীকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনারা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ডিসিশন প্রতীকের দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ইয়েস পার্ট আর একটা হচ্ছে নো পার্ট এবং এই ডিসিশন প্রতীকের সাহায্যে আমরা একটা প্রোগ্রামের দুইটা অংশকে নির্বাহ করে থাকি অর্থাৎ ইয়েস হলে প্রোগ্রামের আউটপুট আসবে একটা নো নো হলে প্রোগ্রামের আউটপুট আসবে আর একটা যেমন আমি যদি এখানে একটু জাস্ট চিত্র সাজেটাকে একটু দেখাই যেমন আমাদের দুইটা নাম্বার একটা নাম্বার হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এই দুইটা নাম্বারের মধ্যে বড় নাম্বার কোনটা সেটার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই ডিসিশন প্রতীকটা ইউজ করতে পারি জাস্ট আমি মাঝের অংশটাকে একটু দেখাচ্ছি যে আমি যদি এখানে একটা ডিসিশন প্রতীক ইউজ করি এবং আমি যদি এখানে লিখি ইফ এক্স গেটার দেন ওয়াই যদি আমার এই কথাটা ইয়েস হয় তার মানে কে বড় অবশ্যই কিন্তু এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে যদি এই কথাটা ইয়েস হয় তার মানে কিন্তু আমার বড় হচ্ছে এক্স তাহলে আমার আউটপুট আসবে কে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুইটা নাম্বারের মধ্যে যে বড় তাকে প্রিন্ট করা তাহলে প্রিন্ট এক্স আর যদি এই কথাটা নো হয় তাহলে আমাদের আউটপুট আসবে হচ্ছে প্রিন্ট ওয়াই দেখেন এই ক্ষেত্রে যখন আমাদের দুইটা কন্ডিশন এসে যাচ্ছে যে দুইটা নাম্বারের মধ্যে কে বড় বা দুইটা নাম্বারের মধ্যে দুইটা নাম্বারের মধ্যে এটা জোর নাম্বার নাকি বিজোর নাম্বার একটা নাম্বার জোর নাকি বিজোর এটা নাম্বার একটা কি মৌলিক সংখ্যা নাকি যৌগিক সংখ্যা এরকম যখন আমাদের যাচাই আসলে তখনই কিন্তু আমরা এই ডিসিশন প্রতিটা ইউজ করছি এবং যদি এটা ইয়েস হয় তাহলে আমরা একটা প্রিন্ট করছি একটা ইনস্ট্রাকশন কে প্রিন্ট করছি অথবা নো হলে কিন্তু আর একটা কথাকে আমরা প্রিন্ট করছি তো ডিসিশন প্রতীকটা কি ডিসিশন প্রতীকের ব্যবহারটা কি এটা সম্পর্কে আশা করি আপনারা জানতে পারলেন এর পরবর্তী ধাপটা হচ্ছে ফ্লো লাইন ফ্লো লাইনটা বলতে বোঝাচ্ছে যে একটা প্রোগ্রামের মধ্যে একটা প্রোগ্রামটা কোন দিকে যাচ্ছে যেমন দেখেন আমরা কিন্তু অনেক সময় অনেক চিহ্ন দিয়ে অনেক কিছু সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে ইউজ করি যেমন দেখা যাচ্ছে যে এরকম লিখি যে ঢাকা ডি এইস এ কে এ ঢাকা সেক্ষেত্রে এরকম একটা দেখা যায় সিম্বলস তো আমরা কি ঢাকাটা কিন্তু এই দিকে তাই না তো আবার যদি আমরা এই দিকে দিতাম তাহলে নাকি ঢাকাটা এই দিকে রাস্তার কিন্তু বিভিন্ন মোড়ে তিন রাস্তা বা চার রাস্তার মোড়ে কিন্তু এই ধরনের সিম্বল আমরা প্রায় দেখতে পাই এটা মানে কি এটা আরেক দিকে চার রাস্তার মোড়ের ক্ষেত্রে এরকম ইউজ করা হয় চারটা মোড়ে চারটা শহরের নাম দিয়ে কিন্তু এরকম সিম্বল আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে একটা প্রোগ্রাম কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে সেটাকে কিন্তু আমরা সিম্বলের সাথে প্রকাশ করতে পারি যেমন এইখানে এই প্রোগ্রামটার ক্ষেত্রে যদি আমি দুইটা ইনপুট নিতাম যেমন ইনপুট x y তাহলে ইনপুট x আর y নেয়ার পরে কিন্তু আমি এই ডিসিশন সিদ্ধান্তটা আসতে পারছি তাহলে এইখান থেকে যেহেতু আমি এখানে আসছি সেক্ষেত্রে এখানে প্রোগ্রামটা যাচ্ছে কি উপর থেকে নিচের দিকে তাহলে প্রোগ্রামিং ফ্লো চার্ট হতো কিন্তু আমাদের প্রবাহ লাইনটা হতে ফ্লো লাইনটা কিন্তু হতো এটা এর পরবর্তীতে নেক্সট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে লুপ লুপের ক্ষেত্রে লুপ বলতে আসলে বিষয়টা এরকম লুপের ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা এরকম যে আপনি একই কাজ যখন বারবার করতেছেন একই কাজ যখন বারবার করছেন তখন কিন্তু আমরা এই লুপ প্রতিক্রিয়া ইউজ করব কেমন যেমন দেখা যাচ্ছে আমি বললাম যে আমরা ধরেন যে আমরা একটা এখানে একটা জাস্ট একটা যদি খুব ই একটা উদাহরণ দিই যে আমি একজন স্টুডেন্ট সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা হচ্ছে আমার হোম বাসা এটা হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি আর এটা হচ্ছে লাইব্রেরি তো সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি হোম লাইব্রেরি তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমি প্রতিদিন বাসা থেকে আমার ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি ইউনিভার্সিটি থেকে আমি লাইব্রেরিতে যাচ্ছি এবং লাইব্রেরি থেকে আবার হোমে ফিরে আসতেছি এবং দেখা যাচ্ছে আমি সপ্তাহে দেখা যাচ্ছে সাত দিনের মধ্যে ছয় দিনে এই কাজটা কন্টিনিউ করতেছি এই যে একটা কাজ পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন হোম থেকে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি থেকে লাইব্রেরি লাইব্রেরি থেকে হোম আবারও হোম থেকে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি থেকে লাইব্রেরি লাইব্রেরি থেকে হোম এই ঘটনাটা পর্যায়ক্রমে করছে এখন হোম যদি আমাদের কোনো প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যদি এরকম কাজ বারবার একই কাজ বারবার করতে হয় বা একই ধরনের ইনস্ট্রাকশন বারবার চালাইতে হয় সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই লুপটাকে
তো লুপটা বোঝার পরে এবং এটার ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা যখন পরবর্তীতে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বিভিন্ন কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট যেমন লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ফর লুপ ফয়েল লুপ ডু ওয়াইল লুপ সম্পর্কে জানবো তখন এই ফ্লো চার্টগুলো ইউজ আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো এরপরে নেক্সট আমাদের যে সিম্বল সেটা হচ্ছে কানেক্টর তো কানেক্টরের ক্ষেত্রে কানেক্টর বলতে আসলে বোঝাচ্ছে যে একটা প্রোগ্রাম যেমন যদি এমন হয় যে আপনি যে প্রোগ্রামটা করছেন সেটা দুই বা ততোধিক প্রোগ্রামের সমষ্টি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুই বা ততোধিক ফ্লো চার্টকে আপনি একটা বিন্দুতে একত্রিত করতে চাচ্ছেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই কানেকটরটাকে ইউজ করছি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে দুইটা প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা এই কানেক্টরটাকে লাগাই দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা যখন পরবর্তীতে কিছু উদাহরণ করব তখন এই কানেক্টরের বিষয়টাকে আরো সুস্পষ্ট এবং স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক কিছু প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম ফলো চার্টের সিম্বল এছাড়াও আরো কিছু সিম্বল আছে এগুলো তো সেক্ষেত্রে আমাদের মেইন এই সিম্বল গুলাই কাজে লাগবে তা আমরা এগুলো সম্পর্কে জানলাম এর পরবর্তীতে আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে তিনটি সংখ্যার মধ্যে কোনটি বড় তিনটি সংখ্যার মধ্যে কোন সংখ্যাটি বড় সেটা নির্ণয়ের ফলো চার্ট তা আমি তিনটা সংখ্যার মান জানি না ভ্যালু জানি না আমি জাস্ট ধরে নিলাম আমার সেই তিনটা সংখ্যা হচ্ছে এক্স ওয়াই এন্ড জেড এই এক্স আর ওয়াই আর জেড এই তিনটা সংখ্যার মধ্যে কোন সংখ্যাটা বড় সেটা আমরা নির্ণয় করবো এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ফ্লো চার্টটা ইউজ করবো তো দেখেন ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে শুরু করার প্রথম ফ্লো চার্ট প্রতীকটা হচ্ছে আমাদের টার্মিনাল প্রতীক তাহলে আমি এখানে লিখলাম টার্মিনাল প্রতীকটাকে দিলাম মাঝখানে আমি আর একটু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য এটাও লিখে দিলাম বা বর্ণনাটাও দিয়ে দিলাম একসাথে স্টার্ট দেন এই যে আমাদের তিনটা নাম্বার এক্স ওয়াই জেড আপনাকে অ্যাট ফার্স্ট কিন্তু এই তিনটা নাম্বারকে ইনপুট করতে হবে আপনি যদি ইনপুট না করেন তাহলে পরে সেই প্রোগ্রামটার প্রসেস তার আউটপুট কিছুই পাবেন না তাহলে আমাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে পরবর্তী সিম্বলটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট সিম্বল তাহলে আমি এখানে কি লিখলাম একটা সামন্তরিক চিহ্ন দিয়ে ইনপুট এক্স ওয়াই এন্ড জেড তো দেখেন স্টার্টের পরের সিম্বলটা ফ্লো চার্টটা আমাদের ফ্লো চার্ট সিম্বল কিন্তু হচ্ছে আমাদের ইনপুট সিম্বল সামন্তরিক সেক্ষেত্রে এটার এটার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেক্ষেত্রে এবং দেখতে পাচ্ছি আমরা এই স্টার্টের পরের লাইন এটা এখানে আমরা একটা ফ্লো লাইন ইউজ করব এবং সেটা এজে একটা অ্যারো চিহ্ন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই তিনটা সংখ্যার মধ্যে কোনটা বড় সেটা নির্ণয় করতে গেলে আপনাদেরকে আপনাকে বা আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা তিনটা সংখ্যাকে একবারে কম্পেয়ার করতে পারবো না আমাদের দুইটা সংখ্যাকে একসাথে কম্পেয়ার করতে হবে আগে দুইটাকে কম্পেয়ার করব ওই দুইটার মধ্যে যে বড় আসবে তার সাথে আমরা তৃতীয় সংখ্যাটাকে কম্পেয়ার করব কারণ এখানে আমাদের কোন প্রোগ্রামের মধ্যে বা কোনো অঙ্কের মধ্যে তিনটাকে একসাথে কম্পেয়ার করার কোনো লজিক আমাদের কিন্তু জানা নাই তো সেক্ষেত্রে আমি অ্যাট ফার্স্ট এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে কে বড় সেটাকে কন দেখব তো এই ক্ষেত্রে দুইটা সংখ্যার মধ্যে কে বড় হয় এক্স বড় হবে নয়তো ওয়াই বড় হবে সেক্ষেত্রে এখানেও কিন্তু আমাদের একটা ডিসিশন প্রতীক ইউজ করতে হবে হয় এক্স বড় নয়তো ওয়াই বড় সেক্ষেত্রে এখানে ডিসিশন প্রতীকটা কি দেখেন আমি এখানে দিচ্ছি ইফ এক্স গেটার দেন ওয়াই যদি আমার ইফ এক্স গেটার দেন ওয়াই হয় তাহলে আমার এই কথাটা যদি ইয়েস হতো মানে কি এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে কে বড় নিঃসন্দেহে এক্স বড় কারণ ইয়েস মানে এক্স বড় এখানে আমি কন্ডিশনটা দিচ্ছি এক্স গেটার দেন ওয়াই তাহলে এখানে আমি বলতেই পারতাম এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে আমার কে বড় অবশ্যই এক্স বড় তাহলে এক্স যদি বড় হয় তাহলে আমি বুঝতে পারলাম এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে এক্স বড় তাহলে এখন আমার উদ্দেশ্য তিনটার মধ্যে কে বড় আমি তো দুইটার মধ্যে এক্স কে বড় পেয়ে গেছি তিনটার মধ্যে তো পাই নাই তাহলে আমার এক্স এর সাথে তৃতীয় সংখ্যাটাকে কম্পেয়ার করতে হবে তো দেখেন এখানে আমি লিখলাম ইফ এক্স গেটার দেন জেড যদি এটা আমার ইয়েস হয় তার মানে কি এক্স গেটার দেন জেড মানে এক্সটা জেড এর চাইতে যদি বড় হয় এই কথাটার মানে ইয়েস যদি হয় তার মানে অবশ্যই আমি বলতে পারি আমার কে বড় এক্স বড় কারণ দেখেন এখানে আমরা প্রমাণ করে আসছি যে এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে এক্স বড় কারণ এখানে এস বলে আসছি এখান থেকে এক্সটাকে বড় করে নিয়ে এসে কিন্তু আমি এক্স আর জেড কে কম্পেয়ার করছি সুতরাং এইখানে এই কন্ডিশনটা যদি আমাদের ট্রু হয় বা ইয়েস হয় তাহলে আমি নিঃসন্দেহ বলে দিতে পারি যে হ্যাঁ আমি প্রিন্ট করব কাকে পি আর আই এন টি প্রিন্ট এক্স কে এবং সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা সামন্তরিক চিহ্নকে আমি ইউজ করছি আচ্ছা এরপরে নেক্সট যদি এই কথাটা নো হতো তাহলে কে বড় হতো তাহলে আমরা বলেই দিতাম যে আমাদের বড় হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্ট জেড এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে আমি যে এখানে বলে দিচ্ছি যে প্রিন্ট জেড তার মানে কি তিনটা সংখ্যার মধ্যে জেড বড় কিন্তু তাহলে আমি তো জেড এর সাথে ওয়াই কে কম্পেয়ার করিনি কারণ আমি তো শুধু জেড এর সাথে এক্স কে কম্পেয়ার করে কিভাবে জেড কে বড় করে দিলাম আমি তো এখানে ওয়াই কে কম্পেয়ার করিনি সেক্ষেত্রে একটা বিষয় যে আ
যদি তাহলে আমরা একটা অংশ কমপ্লিট করলাম কিন্তু দেখেন উপরে যে ডিসিশন প্রতীক এই ডিসিশন প্রতীকের ইয়েস অংশটাকে কিন্তু আমরা করছি বাট এখনো কিন্তু নো অংশটাকে করি নাই তাহলে আমি যদি এখানে নোটাকে লিখি নো তাহলে নো মানে কি ইফ এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই কথাটার মানে আমাদের বলছে প্রোগ্রাম কি বলছে নো মানে না তার মানে এক্স ওয়াইটাতে বড় না তাহলে কে বড় অবভিয়াসলি আমাদের ওয়াই বড় তাহলে আমি বলতেই পারি এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে আমাদের বড় কে ওয়াই এখন আমি কি বলেই তাহলে কি বলতে পারি যে না আমাদের সবচেয়ে বড় নাম্বার ওয়াই না কারণ আমি কিন্তু ওয়াই এর সাথে জেড কে কম্পেয়ার করি নাই তাহলে দেখেন এখানে আমি লিখলাম कारण देखें मध्य कथा नो हो जा मन हम वाई बड़ो से जेडे चाहते हुए तीन टाइम संख्या अर्थात एक्स और जेडे चाहते वाई बड़ो सूतरा निसंदेह प्रिंट है के वाई বাট যদি এই কথাটা নো হতো তাহলে আমরা প্রিন্ট করতাম কাকে তাহলে কিন্তু আমরা প্রিন্ট করবো জেড কে প্রিন্ট জেড কারণ কি দেখেন কারণ এখানে ওই আগের কথাটার মতোই যদি জেড संख्यारे बड़ो प्रश्न प्रोग्राम प्रोग्राम चारोग्रामीटर प्रोग्राम शेष हो गए টার্মিনাল প্রতীক আমরা জানি যে আমাদের স্টার্ট প্রতীক যেমন ডিম্বক আকৃতি টার্মিনালটাও ডিম্বক এই শেষ প্রতীকটাও টার্মিনাল হবে এটাও তো আমরা ডিম্বক আকৃতির হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখতেই পারি এস টি ও পি স্টপ এবং এভাবে কিন্তু তিনটা সংখ্যার মধ্যে যে সংখ্যাটা বড় সেটা নির্ণয়ের ফ্লো চার্টটা করতে পারি তো আশা করি একটা প্রোগ্রামের ফ্লো চার্টের বেসিক সিম্বলগুলো কি সেগুলো কিভাবে কাজ করে সেটা সম্পর্কে আপনারা যেমন জানতে পারছেন ঠিক একইভাবে একটি प्रब्लेम प्रैक्टिस करें तो विषय सुस्पष्ट धारणा पा तो आशा कर फ्लो चार्टर सबसे सहज भाव उपस्थापन करते पे आगामी क्लस गोग्रामिंग गठन सी प्रोग्रामिंग लैंगुएज आसले कि सम्पर्क विस्तारित जानब से पर्यत धन्यवाद सबा के